ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻകം ടാക്സും അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കാലം താമസിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ടാക്സ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ ടേം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് കോയിൻ അണ്ടർ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലാണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് നാഷണാലിറ്റി ഓർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണാലിറ്റിയുമായിട്ട് ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാഷണാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പോ നോക്കിയിട്ടല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അവർ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതേപോലെ ചില വ്യക്തികളുണ്ടാകും അവർ ഫോറിൻ നാഷണൽ ഉള്ളവരാവും ഫോറിൻ സിറ്റിസൺ ആകും പക്ഷേ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് an individual may be citizen of india but a non resident for the purpose of income tax for a particular year chilappol oru vyakti indian citizen aava pakshe aa vyakti non resident aanundengile aa vyakti tax kodukkendiya aavashyam undagilla okay similarly adhe pole thane nammal parnadhu pole thane oru foreign citizen may end being a resident of india indiyil oru foreign citizen indiyil endava resident aava income tax purpose le for example a foreign citizen ഒരു യു എസ് സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്റ്റേയിങ് ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ വുഡ് ബി കൺസിഡർ ആസ് എ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു യു ഫോറിൻ സിറ്റിസണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആവും ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാകും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം ടാക്സ് law determine the scope of taxable income of an individual based on the residential status of taxpayer for that financial year appo or financial year le or taxpayer inde residential status inde adisthanathile aa or individual inde total income taxable income inde adu nokkiyittu etrayana tax kodukkendathu ennadine adisthanathilana indiyile income tax law tax determine cheynathu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ പേഴ്സൻ്റെയും ടാക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് അസസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ടാക്സ് പെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ടാക്സ് പെയർ എത്ര ദിവസം ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആൾസോ ടു നോട്ട് ദാറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് എഫ് എം കമ്പനി എക്സെട്ര ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഡിഫറെൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ എച്ച് യു എഫും ഫേം കമ്പനി ഇവിടെയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ പേഴ്സൻ്റെയും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് റെസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി റെസിഡൻ്റ് തന്നെ റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട
നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇല്ല എങ്കിലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ഹി ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് അറുപത് ദിവസവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോർ പ്രൊസീഡിംഗ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷം അതാണ് ഫോർ പ്രൊസീഡിംഗ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നാല് വർഷത്തിലും കൂടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം മിനിമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കൂടാതെ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഈ നാല് വർഷത്തിൽ കൂടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓറാണ് ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തായി മാറി റെസിഡൻ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ എന്തായി മാറി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് റെസിഡൻ്റ് ആവുക രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് റെസിഡൻ്റ് ആവുക എപ്പോഴാണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എക്സെപ്ഷൻ ടു ദി അബോ റൂൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അറുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഈസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ലീവ് ഇന്ത്യ ഇൻ എനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ക്യൂ ക്രൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തായിരിക്കണം സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ആ ഇൻഡിവിജ്വല് ലീവ്സ് ഇന്ത്യ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരുടെ കേസിൽ അറുപത് ദിവസത്തിന് പകരം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നവർ അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരുടെ കേസിൽ അറുപത് ദിവസത്തത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അവർ എത്ര ദിവസം തന്നെ വേണം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് തന്നെ വേണം ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് പോകുന്നവരും ക്രൂ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സും റെസിഡൻ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി ഇഫ് എൻ ഇഫ് എനി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓ
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയൊരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനിൻ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി റെസിഡൻറ്റായി പിന്നെ നോക്കണ്ട ഇനി വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷം കൂടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ ഇൻകം അല്ലാത്ത ഫോറിൻ ഇൻകം കിഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ മൂന്നും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായി നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഈ മൂന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ അവർ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇത് ആട് കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ്റെ കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ റെസിഡൻ്റ് ആയി വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് അവർ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇതിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതാണ് റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അവരെന്തായി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻസ് അത് ആർക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കെയിം ഓൺ വിസിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ലീവ് ഇന്ത്യ ഫോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ലീവ്സ് ഇന്ത്യ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രൂ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കേസിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അല്ല അവർ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേണ് റെസിഡൻ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കേസിലും വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് നിർബന്ധമാണ് ഇനി വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഏത് നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരുടെ കേസിൽ ആ ഈ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ്റെ കേസിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദൻ ഫോറിൻ ഇൻകം എക്സീഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ് നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇതാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എപ്പോഴാണ് റെസിഡൻ്റ് ആവുക രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന
പ്രസീഡിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം എന്തായിരിക്കണം റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റായി രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റായി ഇനി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ഇഫ് ദ സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇഫ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈ വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ആൻഡ് നൺ അല്ല വൺ ഓർ നൺ ഓഫ് ദി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കി ഓക്കെ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഷുഡ് ബിൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ഹാവിങ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് നോട്ട് ലാബിൾ ടു ടാക്സ് ഇൻ എനി അതർ കൺട്രി മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഓ ഇൻഡിവിജ്വല് എന്തായി ആ ഇൻഡിവിജ്വല് ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആയി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡീമ് റെസിഡൻ്റ് ആവാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിലുള്ള ഇൻകം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം മറ്റൊരു കൺട്രിയിലും ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യത ഇല്ലാതിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് എച്ച് യു എഫിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി റെസ് എച്ച് യു എഫിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഓൺലി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴാണ് ഓൺലി റെസിഡൻറ്റ് ആവുക ഓൺലി റെസിഡൻറ്റ് ആവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അസ് അഫയേഴ്സ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹോളി ഓർ പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ കറുത്ത കറുത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എച്ച് യു എഫിലെ മാനേജർ എച്ച് യു എഫിലെ മാനേജർ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു എച്ച് യു എഫ് റെസിഡൻ്റ് ആവുക അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാം മുഴുവനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടാതെ മാനേജർ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ മാനേജർ അഥവാ കറുത്ത രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ് സോറി രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി എപ്പോഴാണ് നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആവുക വെൻ ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫിയേ
അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഓൾവേസ് റെസിഡൻറ്റ് എപ്പോഴും റെസിഡൻറ്റ് ആവും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ആ ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്താകും റെസിഡൻറ്റ് ആകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഓൾവേസ് റെസിഡൻറ്റ് ആണ് ഇനി നോൺ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോൺ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോൺ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്തായി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവുക ഒരു കമ്പനി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ലാതിരിക്കണം ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പോയം അഥവാ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് അതേപോലെ ആ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ല എങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ പോയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലേസ് വേർത്ത് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ നെസസറിലി ഫോർ ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓഫ് എൻ എൻ ഡി ടീസ് മെയ്ഡ് ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ ഡി ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻസും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പ്ലേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് യു എഫ് അതേപോലെ കമ്പനി ഇൻഡിവിജ്വലി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇത് ഫേമ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ഇവരുടെ കേസിൽ റെസിഡൻറ്റും നോൺ റെസിഡൻ്റ് തന്നെ ഉള്ളോ റെസിഡൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഫേമോ എ ഒ പി ബി ഒ ഒയോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി മുഴുവനായിട്ടും ഔട്ട്സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എവരി അതർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇവരുടെ കേസിലും രണ്ട് തന്നെ ഉള്ള റെസിഡൻറ്റും നോൺ റെസിഡൻറ്റും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി അത് മുഴുവനായിട്ടും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി സിമ്പിൾ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നോക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ആൽബർട്ട് ലെഫ്റ്റ് യു എസ് എ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി അല്ല ആ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് എവിടെക്കാ പോയത് യു എസിലേക്ക് പോയി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആൽബർട്ട് യു എസിലേക്ക് പോയത് ഹി കെയിം ബാക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ഇസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ എത്ര ദിവസം ആൽബർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് നോക്കുക മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പോയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആ മുഴുവനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെയിം ബാക്ക് ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ന് മുതലാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഒക്ടോബറിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബറിൽ മുപ്പത് ഡിസംബറിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൂടിയിട്ട് 
അല്ലേ ആൽബർട്ട് വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് ഹെൻസ് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു സോ ആൽബർട്ട് ഈസ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ അശ്വിൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ഇൻ മുംബൈ ജീവിച്ചു ജനിച്ചും ജീവിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ മുംബൈയിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ ടു ജർമ്മനി ഇൻ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തിരിച്ചു വന്നത് സെറ്റിൽ ഹിയോ ടു സെറ്റിൽ ഹിയോ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റമൈൻ ഈസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഈ ആശ്വിനി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അറുപത് ദിവസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ല കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അശ്വിൻ എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ വിജയ് ലെഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു ലണ്ടൻ സെപ്റ്റംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ലണ്ടനിൽ പോയി ഫോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിജയ് ലണ്ടനിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പോയി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിലാണ് പോയത് ഇന്ത്യ വിട്ട് പതിന സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോകുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇതൊക്കെ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രീവിയസ് ഇയറിലുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വേണം ഓക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നോക്കില്ല നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഇവരുടെ കേസിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് അത്ര തന്നെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് പോയത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വിജയ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ സോ ഹി ഫേസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ആ അത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിനായതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം വേണം അതുകൊണ്ട് വിജയ് എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാൾക്കാരുടെ കേസ് പറഞ്ഞു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസും ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഇവർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കൺസിഡർ നോക്കേ വേണ്ട അവർക്ക് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കണം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഇല്ല എങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെസിഡൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യ
നിന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ഒരു വർഷം തന്നെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു വർഷം ആകുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഓൾറെഡി അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് റെസിഡൻ്റ് ആയി അപ്പം ഓഡൽ റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓൾ റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷം അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഒന്നര വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പത്തഞ്ഞൂറ് ദിവസം ആവുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ പത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷം റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോക്കുക അതുമില്ല രണ്ട് വർഷം റെസിഡൻ്റ് ആവാൻ രണ്ട് വർഷം നിന്നിട്ടില്ല ഇല്ലേ നിന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂര്യ സൂര്യ എന്താണ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ബട്ട് സോ ഹി ഫെയിൽ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഡ്യൂർ ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെസിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ സൂര്യ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അറിയുന്ന പരമാവധി കമൻറ്റുകൾക്ക് റീപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വിൽ സി നെക്സ്റ്